Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. A oficial Dicas dos Anjos completa um ano de canal no YouTube e eu tô muito feliz principalmente com o suporte que vocês me dão o tempo todo. Cada like, cada comentário, comentário principalmente, porque daí eu consigo me sentir mais próxima de vocês. E não só essa coisa, tô gravando e sou eu aqui falando comigo mesma. Isso faz toda a diferença. Quem tem canal, principalmente pequeno, sabe do que eu tô falando. Então, muito, muito obrigada que venham mais anos, mais pessoas conhecendo dicas. Que eu consiga levar um pouquinho aí de alegria pra vocês que gostam desse gênero, que é difícil. Difícil, às vezes, encontrar uma coisinha boa de assistir. Tô realmente muito feliz. Eu queria muito ter feito uma decoraçãozinha, mas como eu já comentei no vídeo anterior, eu tô de mudança. Então, justamente nessa semana que é tão importante, eu não tive muito tempo de preparar coisas, mas o vídeo tá aqui. Pra comemorar, eu resolvi revisitar o primeiro vídeo do canal em que eu abordo subgêneros do terror. Vai rolar mesmo é um remake do primeiro vídeo. Eu não vou fazer Ctrl C, Ctrl V, porém vou falar sim das mesmas coisas, mas de forma mais diferente, mais atualizada. Então antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo se você está chegando agora. Deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Bom, primeiro vamos falar de terror e horror, se tem ou não diferença. Teoricamente tem. Terror está relacionado ao sentimento que precede a experiência horrível, é o sentimento de angústia, está muito presente em thriller, suspense, aqueles psicológicos, sabe, que a gente fica ali naquela tensão o tempo todo. O horror seria a repulsa após vivenciar algo realmente assustador, está muito presente no gore. Então a gente pensa, terror é o que vem antes ao horror, digamos assim. Mas aí o que, que acontece? Na prática, no Brasil, tanto faz usar terror ou usar horror. Eu, particularmente, estou acostumada a falar terror. Porém, fora daqui, principalmente ali nos Estados Unidos, a palavra terror está ligada a terrorismo. Então, tem outra conotação. Dessa forma, eles acabam usando o horror para esse gênero fantástico. Pensando nisso, nós temos diferentes estilos de terror barra horror. Você não vai me dizer que o filme A Bruxa tem o mesmo estilo de Jogos Mortais. Nem todo terror é sobre susto, fantasma ou sangue. Por isso, nós temos os subgêneros. Ai, Morena, mas pra quê? Eu não acho que a gente tem que super se apegar a caixinhas, classificações, nomenclaturas. Porém, se eu sou uma pessoa que não gosta de ver sangueira, corpos cortados, essa coisa do visual muito pesado, eu sei que se um filme for categorizado como gore, não é pra mim. Então, por situações desse tipo, por eu trabalhar indicando obras de terror para as pessoas, eu acho interessante sim falar e entender um pouquinho sobre os subgêneros. Lembrando que na maioria das vezes a obra vai ter mais de um deles, certo? Dito tudo isso, eu separei os mais conhecidos, mais classicões para a gente conversar sobre, porque logicamente tem N subgêneros, como eu comentei lá no primeiro vídeo, as pessoas estão constantemente querendo classificar as coisas. Mas eu separei esses que estão sim mais na boca do povo. E como exemplos, eu vou usar filmes que também são mais conhecidos para facilitar o entendimento. Vamos começar então com Found Footage e Mockumentary. Ambos têm aquela gravação em primeira pessoa, a câmera é instável, o personagem que está filmando tudo que a gente está enxergando. Tem baixa, pouquíssima qualidade de imagem. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro esse estilo e para mim o ideal é que a filmagem ela seja justificada, que eu não pense em nenhum momento Ué, por que, que isso aí estaria sendo filmado aí nessa parte do filme? E que os atores sejam desconhecidos Você vai ver lá a Lupita Nyong'o, você vai saber que aquilo ali não é real Sim, obviamente não é real, mas essa não pode ser a sensação que o filme quer te passar. Ele quer que você acredite que aquilo não é uma ficção. Tá, e qual é a diferença então de found footage para mockumentary? 
O found footage são as imagens encontradas. O que a gente está vendo ali são coisas que foram filmadas e foram encontradas depois, porque algo macabramente aconteceu com aqueles que filmaram, ou está ali acontecendo em tempo real e a gente está acompanhando junto. E o mockumentary é o falso documentário. A ideia é parecer de fato um documentário aí que você vê no Discovery Channel, sei lá. Então dentro do mockumentary pode ter imagens encontradas, tem depoimentos de pessoas, tudo em ficção, mas que pareça real. Found footage saturaram depois de A Bruxa de Blair, que foi o filme que colocou esse estilo na moda de fato. As boas obras são, além de A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal e Hack. Bons mockumentaries, Lake Mungo, embora seja bastante parado, é muito bem feito, e The Aitkos Institute, que eu já fiz vídeo semana passada. Agora vamos falar de gore. Falou em gore, lembrou de dor. Esse tipo de obra tem a intenção de te deixar desconfortável fisicamente falando. Tem muito sangue, mutilação, body horror. É pra quem tem estômago e aguenta bons trabalhos, pra não dizer excelentes, de maquiagem. E isso é o que eu gosto muito no gore, os efeitos práticos, que é o trabalho da maquiagem, como eu comentei, e enfim, bonecos, coisas que não são feitas no computador. Hoje, por exemplo, obras mais antigas acabam caindo um pouco no trash, que é um subgênero que a gente vai falar depois, porque os efeitos práticos eles já não estão mais tão modernos, a gente vê que aquilo ali é completamente falso. Hairazer é um exemplo que na época era um gorzão dos mais pegados. Esse filme me atormentou quando eu era pequena, hoje eu adoro, mas eu entendo que sim, aquele trabalho ali de maquiagem, ele já não tá né, mais tão em alta. Hoje a gente vê que aquele sangue vermelho, tomate, não é sangue. Daí assim, muitos filmes têm vários elementos gore, mas por não ser uma característica predominante da obra, não se encaixa nesse subgênero. Midsommar é um exemplo desses. Vai ter aquela cena que tu vai fazer hum, até fechar o olho, mas é momento ali pontual. Bons filmes gore. Jogos Mortais, que eu tô devendo vídeo aqui pra vocês. O Alberg, que já tem aqui no canal, e Martyrs, que eu já fiz vídeo só sobre ele e fiz também o Origin Making, que eu comparo ele com o seu remake americano, que é trágico. Entramos agora num que eu adoro, que é o horror cósmico. Ele é um subgênero originalmente literário, mais ou menos ali do século XIX, que iniciou com Edgar Allan Poe. No entanto, o termo horror cósmico ficou mais conhecido com o autor H.P. Lovecraft com suas criaturas monstruosas. Bom, esse estilo então abrange elementos sobrenaturais, extraterrestres, de possessão astral, de ocultismo e criaturas de outro universo. Uma marca muito forte também é a presença de triângulos. Seja uma casa, um desenho, um formato aleatório que aparece e também a luz neon, quase neon, púrpura, do roxo ao vermelho ali, é uma marca também bem forte. Eu gosto de deixar avisado que em obras dessa temática, muito provavelmente você vai ter, primeiro, cenas absurdas, criaturas nojentas e muita gosma. É comum mesclar esse subgênero ao sci-fi horror, que traz bastante a ficção científica, como no filme Alien. Bons exemplos de horror cósmico. O Enigma de Outro Mundo, um clássico. A Cor que Caiu do Espaço, um conto de fato do HP Lovecraft, uma adaptação dele, e The Void. Inside, where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Horror gótico é um outro subgênero que também veio muito forte na literatura de Edgar Allan Poe. O gótico é muito marcado por trabalhar com a morte como uma entidade, praticamente. Ele apresenta cenários sombrios, muitas obras são de época, então nós temos castelos, damas, cavaleiros, criaturas cruéis, mas também tem filmes mais contemporâneos que se encaixam nesse estilo. 
Ó, com exemplo você vai entender melhor. Góticos de época, Drácula de Bram Stoker e Frankenstein de Mary Shelley. Sim, criaturas, castelos, damas indefesas. Gótico pós anos 90, eu, sacanagem. O Corvo. E, gente, não dá pra dizer que esse filme não é gótico, né? Porque ele é todo em preto e vermelho e tem essa melancolia. Porém, se passa numa cidade com edifícios em estilo gótico. Já fiz vídeo aqui no canal sobre, se você quiser relembrar essa história. Nós temos uma outra categoria que pode estar presente no horror gótico, no cósmico, no sobrenatural, com certeza, que são os monstros. Entre as décadas de 30 e 50, foi a era de monstros da Universal Studios. Então a gente teve o Drácula, Lobisomem, Frankenstein, o monstro da Lagoa Negra. Essa época ficou tão marcada e trouxe personagens tão icônicos para o cinema que acabou sendo um subgênero, então. Filmes de monstros são obras que focam no personagem não humano ou humano com mutações como zumbis. Alguns exemplos, fora todos ali envolvendo as criaturas que eu comentei antes. Cloverfield, que aborda o sci-fi horror e Madrugada dos Mortos. Oh 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 Terror psicológico é aquele mais polêmico, digamos assim, porque as pessoas têm dificuldade em categorizá-lo como terror, por ele não ser o terror tradicional. A intenção dele não é te dar susto ou causar medo, o carro-chefe é a angústia. É aquele tipo de filme que desnorteia, que literalmente mexe com o nosso psicológico. É bastante comum que eles sejam mais lentos por causa disso, mas também não é uma regra. Sabe aquele quadro que a gente fez aqui do terror, que não é terror, mas é terror? Muitos filmes de terror psicológico estão ali justamente por essa dificuldade de entender o quanto ele tá dentro desse gênero ou o quanto ele é um filme de drama, mas tá ali para te apavorar. Lógico, tem vários que são nitidamente de terror barra horror, como A Bruxa. Outros bons exemplos, Good Night Mommy, Midsommar e Hereditário. Também todos têm aqui vídeo no canal. E sim, eu tô devendo o vídeo de A Bruxa, por favor, não me matem. Caímos na década de 80, quando os filmes slasher estavam em alta. Basicamente, uma obra se caracteriza dessa forma quando a trama tem o foco no assassino perseguindo a vítima. Final dos anos 70, todos os 80. Início dos 90, nós tivemos os assassinos mascarados. Leatherface, Michael Myers, Jason Voorhees, Fred Krueger e Ghostface. Filmes desse subgênero, então, todos os desses assassinos, o Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, Halloween e assim por diante. Agora talvez o tipo mais conhecido de terror, o sobrenatural. Como o próprio nome já diz, ele aborda tudo o que não é natural fantasmas, criaturas, demônios e possessões. Muito provavelmente o maior acervo de obras de terror seja do sobrenatural. Ele é tido como o terror tradicional, o terror clássico. Se não tiver fantasma, não é terror. Quem te fala isso, você diz, ó, oh, não é bem assim. Olha lá esse videozinho do Dicas dos Anjos que você vai entender que tem outros tipos aí. Três exemplos básicos. O Exorcista, o Chamado e Invocação do Mal. Clap. Penúltimo da nossa lista de subgêneros, o trash. Bom, sua tradução literal é lixo, então você já tem uma ideia. Mas calma, não no sentido de que filmes trash são necessariamente ruins. A questão é que eles trazem situações exageradas e cômicas. Originalmente eles eram de baixíssimo orçamento e os produtores, diretores, viam isso, aceitavam e exploravam essa questão. Hoje não necessariamente um filme é trash porque é de baixo orçamento, pelo contrário, os diretores usam artifícios do trash por estilo. São filmes trash, O Ataque dos Vermes Malditos, Planeta Terror e um que eu gosto bastante que é o Terrifier, que já tem vídeo aqui no canal. We are not safe here.
Para finalizar, bora falar de thriller. Os filmes thriller podem ter uma mistura de terror psicológico e suspense. É o tipo de obra que constrói a tensão aos poucos e mantém o mistério sempre presente. Esse é um subgênero que fica bem mais fácil de entender com exemplos. Psicose, Get Out, filmes com tubarão, a ligação, ecos do além, a mão do diabo e por aí vai. Os thrillers são boas escolhas para quem quer começar a assistir terror, porque ele não tem muito sangue, aquela coisa do susto ou as criaturas. Não é uma regra, mas é comum que não tenha, então se torna um pouco mais tragável. Lá no meu Instagram e no do Dicas, eu separo os filmes por subgêneros. Eu posto nos stories, tanto os filmes que tem aqui, quanto alguns que eu já tinha falado quando nem existia o canal no YouTube ainda, e eu só falava sobre isso lá no Instagram mesmo, e deixo ali nos destaques. Se você tiver vontade, ai, ah, quero assistir um found footage de hoje, corre lá nos IGs que você vai ter várias opções. Eu ainda tô organizando no do Dicas, porque a gente começou com esse IG não faz muito tempo, mas no meu lá, pessoal, tem muitas pra você assistir. Agora me conta, qual desses subgêneros é o teu favorito? Assim, tem que escolher um, deixa aí pra mim. Tá, vai, não precisa dizer um só, eu particularmente não consigo dizer um só. Espero que tenha ficado um pouco mais entendível pra quem não tinha muito conhecimento sobre todos esses estilos dentro do terror. Mostra esse vídeo pra quem já te falou que não gosta de terror porque não gosta de tomar susto ou porque não gosta de ver muito sangue. E conta pra aquele teu amigo que Stranger Things é horror cósmico. Galera, é isso, espero que tenham gostado. Continuem acompanhando o canal e apoiando como sempre. Um ano de dicas, mais de 100 vídeos, eu nem posso acreditar, tô realmente muito feliz. Me sigam lá no Instagram, arroba Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui, por estarem aqui no canal. Até agora e até a próxima.